गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम माई चैनल फार्मा इजी स्टूडियो टूडे विल बी टू डिस्कस अबाउट दी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी यूनिट थर्ड टॉपिक हमारा क्या है आज का वायरस तो आइए देखते हैं वायरस होता क्या है इंट्रोडक्शन वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्टिव एजेंट मतलब जो वायरस होते हैं सबसे छोटे इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब अति सूक्ष्म एंड कैन बी व्यूड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सहायता से हम इसको देख सकते हैं स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द वायरस मतलब जो सबसे छोटा वायरस होता है उसका जो साइज होता है जीरो पॉइंट माइक्रोमीटर एंड लार्जर साइज ऑफ द वायरस इज जीरो माइक्रोमीटर दे आर ऑब्लीगेट पैरासाइट पैरासाइट मतलब क्या होते हैं कि जो दूसरे ऊपर निर्भर रहते हैं अपना भोजन बनाने के लिए वन वायरसेस लिव इन एनवायरनमेंट मतलब इनकी एक खास बात होती है कि जब ये एनवायरनमेंट में रहेंगे तब ये डेथ रहेंगे बट जैसे ही किसी जीवित कोशिका या लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं ये अपना आ, मतलब अपना रिप्लीकेशन शुरू कर देते हैं तुरंत जीवित हो जाते हैं वही मैं बता रहा हूँ वैन वायरसेस लिव इन एनवायरमेंट देन ही इज इन द डेथ स्टेट बट आफ्टर कमिंग ऑन कॉन्टेक्ट विथ होस्ट और लिविंग सेल देन इट विल बी लिव वायरसेस आर एक्चुअली कंटेन न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो वायरसेस होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स कंटेन के होते हैं दी प्रोटीनियस कोट जिसको कॉपसिड बोलते हैं सराउंडेड दे न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड के सराउंडेड में घिरे हुए होते हैं विच फॉर्म सेंट्रल कोट जो कि सेंट्रल कोट का निर्माण करते हैं दी वायरस जेनेटिक मटेरियल में भी बोथ डी एन ए और आर एन ए जो मतलब वायरस में वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो डी एन ए और आर एन ए भी हो सकते हैं बोथ आर नॉट प्रजेंट इन एनी वायरस और कुछ में ये प्रजेंट भी नहीं होते हैं वायरसेस आर इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट टू हेल्दी पीपल और ऑर्गेनिजम मतलब जो वायरसेस होते हैं वो बहुत ही आसानी से किसी एक स्वस्थ मनुष्य पे ट्रांसफर कर जाते हैं किसी एक बीमार मनुष्य से जिसके ऊपर वो वायरसेस का अटैक होता है लाइक एट कोरोना वायरस वायरसेस कैन भी इजिली स्टेनराइज मतलब वायरसेस को हम इजिली स्टेनराइज मतलब इजिली उसको किल कर सकते हैं अब आता है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है द स्टडी ऑफ सेप स्ट्रक्चर ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनम और लिविंग थिंग्स ठीक है तो यहाँ पे हम वायरसेस के सेप एंड स्ट्रक्चर देखेंगे ए फुली एसम इन्फेक्टियस वायरस इज कॉल बिरियन मतलब जिसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं कि जो कि किसी लिविंग होस्ट को बीमार कर सकता है उसको हम बिरियॉन्स कहते हैं द सिंपलेस्ट बिरियॉन्स कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट मतलब जो बिरियॉन्स होते हैं वो दो बेसिक कंपोनेंट कंटेंट के होते हैं एक हमारा न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन कोड जिसको कॉस्पिड बोलते हैं और न्यूक्लिक एसिड हमारा सिंगल और डबल आर एन कोई भी हो सकता है जो प्रोटीन कोट होता है उसका जो फंक्शन होता है सेल टू प्रोटेक्ट दी वायरल जीनोम मतलब उसके जो जीनोम होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा प्रोटीन को जिसको कॉपसिड भी बोलते हैं द कैप्सिड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब यूनिट ऑफ प्रोटीन नोन एज कैप्सोमर्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ एनवेल मतलब एनवेल के जो आउटर सर्फेस होती है ग्लाइको प्रोटीन सब यूनिट जो ग्लाइको प्रोटीन होती है आर स्पोर्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीनेटेड स्पाइक्स नो जन पेप्लोमर्स कैप्सिड ऑफ दी वायरसेस पार्टिकल शो थ्री टाइप्स ऑफ सिमिट्री ये थ्री टाइप की सिमिट्री शो करते हैं मतलब थ्री टाइप्स के बेसिक स्ट्रक्चर शो करते हैं हेलिकल सिमिट्री इगोसेड्रल सिमिट्री एंड कॉम्प्लेक्स सिमिट्री हेलिकल सिमिट्री क्या होते हैं दीज वायरस आज कंपोज ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ कैप्सोमर्स या सिंगल टाइप के कैप्सोमर्स कंसिस्ट के होते हैं दी अरेंजमेंट रिजल्ट इन द रॉड सेप्ट और फिलामेंटियस वायरसेस दियर कैन बी सॉल्ट और हाईली रिजिट और लॉन्ग फ्लिसबर लाइक एट टोबोकोमोजैक वायरस दूसरा हमारा क्या है इकोसेड्रल और क्यूबिकल सिमिट्री मोस्ट ऑफ एनिमल वायरसेस आज इकोसेडल सिमिट्री एंड इकोसेडल इज अ पॉलिजियोन विथ ट्वेल्व वर्टिज और कॉर्नर मतलब इसमें बारह कॉर्नर्स होते हैं ट्वेंटी फेजेस या साइड्स होते हैं विथ थर्टी एड थर्टी एड के साथ दीज आर टू टाइप इसके दो टाइप्स होते हैं एक पेंटागोनल होता है एन हेक्सागोनल होता है पेंटागोनल कौन सा होता है कप्सोमर्स एट दी वर्टिकल्स कार्ड पेंटोल एंड हेक्सागोनल होते हैं कार्ड जिसमें हेक्जोन मतलब छः हमारे कैप्सोमर्स होते हैं मैं आपको यहाँ पर हेलिकल सिमिट्री का चित्र और इकोसेडिकल दोनों का चित्र दिखा रहा हूँ आप हेलिकल में देखिए कि इसमें जो होता है वो कैप्स सिंगल टाइप्स के लगे हुए हैं इसमें जो अरेंजमेंट है वो फिलामेंट्री से मतलब रॉड सेप्ट का है आप देख सकते हैं कि इसके मतलब बाहरी एनवेल पे हमारे रॉड सेप्ट का वो है और हमारा जो इकोसेडल में आप देखिए कि ये थर्टी एट से के बाद बना हुआ ये हमारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारा पेंटागोनल है क्योंकि आप इसमें बीच में देखेंगे तो आपको पांच सेप का नजर आएगा इसमें ट्वेंटी फेसिसेस्ट हैं और बारह कॉर्नर्स के साथ ये हमारा इकोसेडल कहलाता है उसके बाद आता हमारा कॉम्प्लेक्स मिट्टी दीज वायरस प्रोसेस कैप्सिड इज नेदर प्योरली हेलिकल नॉर एसोसेडर मतलब ना तो ये हेलिकल टाइप्स के होंगे ना ये कोसेडर टाइप के होते हैं ड्यू टू कॉम्प्लेक्टी ऑफ दियर स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर में कॉम्प्
बैक्टीरियल वायरस प्लांट वायरस है एंड एनिमल वायरस है बैक्टीरियल वायरस को दे हैव एंड डी एन एंड कॉल बैक्टीरियल फेजेस और सिंपली फेजेस प्लांट वायरस दे हैव आर एन एंड इन्फेक्ट पोटैटो शुगर कैन टोबैको कुकुरबिटिस एंड सेवरल अदर हायर प्लांट्स एनिमल वायरस है दे यूजली हैव डी एन ए बट मे आल्सो हैव आर एन ए मतलब इनमें डी एन ए होता है बट यूजली कहीं कहीं आर एन ए भी हो सकता है इनफैक्ट मैन मतलब आदमी को पीजियन मीन्स कबूतर पैरट डॉग काउ आर्थोपोडाइज ए टी सी वैन देयर वाज नॉट मच नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस मतलब हमारे पास इसके के स्ट्रक्चर के बारे में इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अधिक नॉलेज नहीं थे दे वी आर क्लासीफाइड बाई हुएर दे वी आर फाउंड मतलब इसको उस हिसाब से क्लासीफाइड किया जाता था कि जहाँ पर ये पाए जाते थे वहीं पर इनका क्लासीफिकेशन किया जाता है दस दे हैव बिन क्लासीफाइड एज बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल वायरस जो मैं आपको बता चुका हूँ दे हैव आल्सो क्लासीफाइड एज डर्मोट्रॉपिक डर्मो मतलब स्किन होता है मतलब स्किन वायरसेस न्यूरोट्रॉपिक न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम मीन्स न्यूरो नर्व वायरस विस मतलब विसरोट्रॉपिक विसरल ऑर्गन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूमोट्रॉपिक जैसे कोरोना वायरस फोर रेस्पायरेटरी वायरस डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गन डेट इन्फेक्ट मतलब जो ऑर्गन इन्फेक्ट होते हैं उसके आधार पर हम उसका क्लासीफिकेशन कर देते हैं एंड अनदर क्लासीफिकेशन ऑफ वायरस हैज बिन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर वायरसेस को हम दो पार्ट में बांटते हैं प्राइमरी वायरस एंड सेकेंडरी वायरस पहला हमारा होता है प्राइमरी केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइक एच आर एन ए एंड डी एन ए पाया जाता है सिंगल और डबल स्टैंडर्ड सिंगल और सेगमेंटेटेड जिनो मतलब इसमें सिंगल और डबल टाइप्स के डी एन ए पाए जा सकते हैं आर एन ए पाए जा सकते हैं सेगमेंटेटेड जिनोम होता है स्टैंड होता है इसका मोलिकुलर वेट होता है स्ट्रक्चर ऑफ यूरियन हेलिकल हो सकता है इकोसेडल हो सकता है कॉम्प्लेक्स मिट्टी सो करता है नेक्ट और इन्वेलप्ड मतलब नेक्ट भी हो सकता है या इन्वेलप्ड मतलब किसी से मतलब ढका हुआ भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स मिट्टी सो करता है नंबर ऑफ कैप्सोमर्स इसमें नंबर ऑफ कैप्सोमर्स भी पाए जाते हैं साइट ऑफ रिप्लीकेशन मतलब इसके मतलब रिप्लीकेशन होता है वो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाट में होता है सेकेंडरी हमारा क्या है होस्ट रेंज में हॉट स्पेसिज हॉट टिशू और सेल टाइप स्पेसिफिक सर्फेस होता है जैसे एंटीजन प्रोपर्टीज होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब फेसेस या किसी कॉन्टामिनेशन से या टचिंग से सेकेंडरी वायरसेस का हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आप वही सिमिट्री वाला यहाँ पे आप देख लेंगे कि क्यूबिकल होता है स्पायरल होता है रेडिकल होता है कॉम्प्लेक्स होता है क्यूबिकल वायरस दे हर आल्सो नो जैट इकोसेडल सिमिट्री वायरस लाइक एज रेड वायरस पिकोना वायरस स्पायरल वायरस में नो नो आल्सो नो जेलिकल सिमेट्री वायरस एग्जाम्पल एज पैरामाइक्रोवियस ऑर्थोमाइक्रोवियस रेडिकल सिमेट्री वायरस लुक लाइक स्पोक एंड व्हील टाइप एग्जाम्पल एज बैक्टीरिया फैच कॉम्प्लेक्स वायरस पास कैप्सिड डाइट इज नाइदर प्योरली हेलिकल और इसे मतलब ना ये हेलिकल होगा ना इको सेडल होगा लॉक है नो है पॉक्स वायरस जिसको चिकन पॉक्स वॉक्स होता है ना उसी वो वाला वायरस कॉम्प्लेक्स वायरस के अंतर्गत आता है अब आता है हमारा पूरे वायरसेस की जांच मतलब रेप्लीकेशन इन वायरसेस ड्यू टू लेक ऑफ बायोसिंथेसिस एंजाइम मतलब वायरसेस में हमारे बायोसिंथेसिस एंजाइम बहुत कम पाए जाते हैं वायरसेस रिप्लीकेट बाय द यूटिलाइजिंग द बायोकेमिकल मशीनरी ऑफ होस्ट सेल टू सिंथेसाइज मतलब ये दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं अपनी रेप्लीकेशन के लिए इन वेरियस माइक्रोमालिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेरियंस और वायरसेस द रिप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू सिक्स फेजेस मतलब जो इनका रिप्लीकेशन होता है वो छः भागों में बांट दिया गया है मतलब छः स्टेज में होता है एब्जॉर्बसन होता है पेनिट्रेशन होता है अनकोटिंग होती है बायोसिंथिस होती है वीरियन असेंबली होती है एंड देन ये रिलीज हो जाते हैं तो पहला हमारा क्या है एब्जॉर्बसन मतलब अटैचमेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी वायरल इन्फेक्शन इन हुच द वायरसेस कम इन कॉन्टेक्ट विद हॉस्ट ये पहली स्टेज होती है जो कि मनुष्य या किसी हॉस्ट सेल से इनका कॉन्टामिनेशन होता है सेल रिसेप्टर बाई कॉलिजन दिस स्टेज स्पेसिफिक एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस सेल रिसेप्टर एनिमल सेल हैविंग ए स्पेशल अटैचमेंट विच बाइंड दिस सरफेस ऑफ वीरियन एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें ऑर्थोमाइक्जो एंड पैरामाइक्जो वायरसेस अटैच थ्रो ग्लाइको प्रोटीन स्पाइक्स एडिनो वायरस अटैच थ्रो दी पेंटोन फाइबर दूसरा हमारा है पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन ऑफ दी वायरसेस अगर आइदर बाई इंग्लूमेंट ऑफ होल वायरस मतलब इंग्लूमेंट में घिराव हो जाता है पेनिट्रेशन का मतलब आप समझे कि किसी चीज़ को पेनिट्रेट करके उसके अंदर घुस जाना यू कैन से डेट दी वायरसेस शूड दी वाइजर इनवेलप विथ सेल मेम्ब्रेन विच ओनली अलाउंग द न्यूक्लियो कैप्सिड ऑफ द वायरसेस टू इंटर दी सेल दियर आर टू मैकेनिज्म ऑफ पेनीट्रेशन मतलब पेनीट्रेशन के हमारे दो मैकेनिज्म है एक हमारा नॉन इनवेलप वायरस के लिए है और एक इनवेलप वायरस के लिए 
तो नॉन इनवेलप्ड वायरस दे वायरस इंटर इन द सेल बाय इनगुलमेट मतलब घिराव के कारण ऑफ विरियन बाय इनविगेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स कॉल्ड फैगोसोम्स नोन एज विपोसिक्स रिजेंबलिंग फैगोसाइटिस इन इनवेलप्ड इन एलवेलप्ड वायरसेस द इनवेलप फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट रिलीजिंग द न्यूक्लियोकैप्सिड इनटू साइटोप्लाज्म तीसरी स्टेप हमारी है अनकोटिंग की दी प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फिजिकल सेपरेशन मतलब ये अब फिजिकली अपना सेपरेट हो जाती है मतलब अलग हो जाती है मतलब जब इनका सेल डिवीजन हो जाता है ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम इट्स अंडर स्ट्रक्चर कंपोनेंट इट इज एज्यूम डेट होस्ट कंपोनेंट एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विद इन लाइसोसोम कॉजिंग अनकोटिंग प्रोसेस इन एडिनो वायरस एंड पोर्वो वायरसेस जेंट अनकोटेड एक्वाइवर सेल्युलर प्रोटीएड प्रेजेंट इन साइटोसोल जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट होता है हमारा अब इसकी बायोसेंथिसिस होगी हमारे चौथे स्टेप में आफ्टर अनकोटिंग दी वायरस जिनोम मतलब अनकोटिंग मतलब वायरसेस के अलग हो जाने के बाद वायरस जिनोम डायरेक्ट गो टू बायोसेंथिसिस मैकेनिज्म ऑफ होस्ट हेल्थ टू सट डाउन इन नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड प्रोड्यूस ऑन वायरल कंपोनेंट कहने का मतलब ये है कि जब इनकी अनकोटिंग हो जाएगी तो ये आपके बॉडी में आ जाएंगे तो ये आपकी बॉडी का एक हिसाब से चूसने का काम करेंगे आपके बॉडी से न्यूट्रिएंट्स आप अपने अंदर खींचेंगे जिसके कारण से ये वहाँ पे रेप्लीकेट होंगे इन जनरल जीनोम ऑफ मोस्ट ऑफ डीएनए वायरसेस आर सिंथिसाइड इन द होट सेल न्यूक्लियस विथ एन एक्सेप्शन एग्जाम्पल है पॉक्स वायरस सिंथिसाइज आल दियर कंपोनेंट्स इन साइटोप्लाज मतलब जो हमारे चिकन पॉक्स होते हैं या काओ पॉक्स होते हैं वो साइटोप्लाज में हमारे सिंथिसाइज हो जाते हैं इन द केज ऑफ सम आर एन ए वायरसेस इन लाइक एट पी कोरोना वायरस द वायरल जीनोम स्टेज इन द साइटोप्लाज हुए इट मेडिएट्स इट्स ऑन रेप्लीकेशन एंड ट्रांजेशन इन टू वायरल जीनोम फिर फिफ्थ स्पेक्ट हमारा इस स्टेप क्या है असेंबलेक्स और इसको क्या कहते हैं वीरियन असेंबली असेंबली ऑफ द वीरियस वायरसेस कंपोनेंट इन द कॉम्प्लेक्स वायरसेस पार्टिकल्स अगर शॉर्टली आफ्टर रिप्लीकेशन ऑफ वायरल जीनोम टेक प्लेस इन आइदर न्यूक्लियस मतलब कहने का क्या मतलब है असेंबली का क्या मतलब है कि अपनी असेंबली बना लेते हैं अपना एक समूह बना लेते हैं अप होस्ट होस्ट सेल के अंदर कि भाई तुमको यहाँ पे अटैक करना है भाई तुमको यहाँ पे अटैक करना है कि मतलब उस होस्ट सेल को ये पूरी तरह डैमेज कर सके इसलिए वहाँ पर अपनी वेरियन असेंबली बना लेते हैं फिर हमारा आता है रिलीज इन द फाइनल स्टेट ये हमारा फाइनल स्टेट होता है मतलब रिलीज मतलब यहाँ से वो निकल जाते हैं मतलब एकदम पूर्ण रूप से ये मतलब मनुष्य को खत्म करने की कगार पे हो जाते हैं इन द फाइनल इवेंट द वायरल रिप्लीकेशन एंड इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ मेच्योर वीरियंस फ्रॉम दियर हॉस्ट एस वायरस मेच्योरेशन एंड रिलीज अकर ओवर ए कंसिडेमाइनल पीरियड ऑफ द टाइम मतलब एक टाइम पीरियड पर ये वहाँ से रिलीज होने शुरू हो जाते हैं मतलब एक शुद्ध वायरस हमारा वहाँ से रिलीज होने लगता है अब मैं आपको एक डायग्राम प्रेजेंटेशन दिखा समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहां पे देखिए कि एक हमारा वायरसेस है इनवेलप प्रोटीन है न्यूक्लियो कैप्सिड है मतलब एक वायरसेस है पहला हमारा स्टेज क्या है अटैचमेंट मतलब हॉर्स सेल से अटैच हो जाएगा उसके बाद हॉर्स सेल से अटैच होने के बाद वो उसके अंदर आ जाएगा अंदर आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं पेनीट्रेशन पेनीट्रेट हो जाएगा वहाँ पर वो कॉटेड वेसिकल्स हो जाएंगे फिर जो हमारा पेनीट्रेशन के बाद प्रोसेस होती थी अनकोटिंग की तो जो हमारा पेनीट्रेशन और अनकोटिंग के बीच का मामला है वहाँ पे हमारा जो इंडोसोम होता है मतलब जो हमारा होस्ट का इंडोसोम होता है वहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं फिर उनकी अनकोटिंग होने लगती है फिर वहाँ पे उसकी कैप्सिड जो होते हैं वो डिसम्बली हो जाती है और उनमें जो वायरस वो मतलब आर का सेपरेशन होने लगता है और कैप्सिड प्रोटीन उससे अलग हो जाती है और कैप्सिड असेंबली में चली जाती है बट इन 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 चीज़ के बीच में एक स्टेप होता है हमारी बायोसेंथिसिस यहाँ पे रेप्लीकेशन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे इनकी बायोसेंथिसिस होती है मतलब ये यहाँ पे सेल से अपना जो भी न्यूट्रेंट्स है वो इसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं उसके बाद ये कैप्सिड असेंबली में चले जाते हैं जहाँ पर ये प्रोजेनिक कैप्सिड कंटेनिंग वायरल डीएनए आरएनए का एक निर्माण करते हैं और फिर जाके ये बडिंग बडिंग करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे जाके लास्ट मतलब हॉस्ट से बाहर निकलने लगते हैं कि हमको एक हॉट सेल से निकल के दूसरे हॉट सेल में जाना है और लास्ट स्टेज में इसका मेचुरेशन हो जाता है मतलब परिपक्व हो जाते हैं और ये रिलीज हो जाते हैं इसको कहते हैं पोरोजिनी वायरस तो मैं आपको इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाने की अच्छी कोशिश की है अब अगर आपको समझ में ना आए तो मैंने इसको नोट्स में भी इन्वॉल्व किया हुआ है एक एक स्टेप अच्छे से लिखा हुआ है आप नोट्स अच्छे से पढ़ सकते हैं फिर हमारा आता है कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस 
वायरसेस आर ऑब्लीगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स आपको पता है कि इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स से मतलब सेल होस्ट अंदर से मतलब सेल के अंदर से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं दे टोटली डिपेंड ऑन देयर होस्ट सेल फॉर देयर एग्जिस्टेंस मतलब अपनी जीविका के लिए ये टोटली होस्ट सेल पर निर्भर करते हैं दे कैन रेप्लीकेट ऑनली इन लिविंग सेल मतलब ये केवल लिविंग सेल पर रेप्लीकेट कर सकते हैं एंड कैन नॉट बी ग्रोन ऑन एनी नॉन लिविंग कल्चर मीडिया और सेल मतलब ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स पर अपना ग्रोमेंट नहीं कर सकते हैं देयर आर थ्री मेथड ऑफ कल्टिवेट प्रोसेस एनिमल इनोक्लूजन इम्बरानेटेड एक्स एंड टिश्यू कल्चर तो जो पहला हमारा है एनिमल इनोकुलेशन इनोकुलेशन का मतलब होता है टीका ये रिलेल वायरसेस कॉजिंग ह्यूमन डिजीज मतलब वायरसेस तो आपको पता है कि ह्यूमन डिजीज कॉज करते हैं वे आर इनोकुलेटेड इन टू ह्यूमन वॉलेंट्रीज ड्यू टू सीरियस रिस्क इन्वॉल्व ह्यूमन वॉलेंट्रीज आर इन्वॉल्व ओनली वेन नो अदर इज अवेलेबल एंड वायरसेस इनोकुलेटेड इज रिलेटिवली हार्मलेस तो मच सिंपलर मेथड मतलब साधारण तरीके के होने के कारण इज अवेलेबल उपलब्ध होने के कारण ऑफ आइसोलेशन सच एज कल्चर मीडिया एनिमल इंक्यूबेशन इज लेस कॉमनली प्रिफेड बाय मोस्ट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज अदर एनिमल लाइक हेमेस्टर रेबर्स गोनिया पेक्स एंड मंकी आर सम टाइम्स यूज इन सर्टेन सिचुएशन आफ्टर इंक्लूजन दियर एनिमल्स आर ऑब्जेक्ट फॉर साइन ऑफ इलनेस ऑफ डेथ मतलब कहने का मतलब है किसी भी वायरसेस की अगर हम वैक्सीन तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसका परीक्षण खुद पे ना कर करके हम किसी जानवर पे करते हैं वही प्रोसेस यहाँ पे बता रहे हैं जबकि ये बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं दूसरा मेथड हमारा है एम्ब्रियोजेनेटेड एग्स मतलब एम्ब्रियोजेनेटेड आप समझ रहे हैं कि भूण अवस्था का एग ठीक एम्ब्रियो इन 1931 थर्टी वन थ्री साइंटिस्ट वॉन्डर रोफ गुड पॉस्ट एंड बर्नेट यूज फर्स्टली दू हैंस एग मतलब मुर्गे का अंडे का मुर्गी के अंडे का फर्स्टली यूज किया था फॉर कल्टिवेशन द एग्स यूज फॉर इनकुलेशन विल बी हेल्दी और फुल स्टेलाइज मतलब जो इस अंडे का उन्होंने उपयोग किया था वो फुल स्टेलाइज था और हेल्दी था द एग्स एम्ब्रियोज आर ओनली टेन टू ट्वेल्व डेज मतलब जो एग था उसका जो एम्ब्रियो था वो दस या बारह दिन का ही था उसकी एज उतनी थी देन इट इनकुलेटेड फॉर टू टू फोर डेज एंड एग्जामाइन डेली ग्रोथ ऑफ वैसे दे आर आर डिफरेंट रूट्स ऑफ इनोक्लूजन मतलब अंडे में अंडे में इनोक्लूजन करने के हमारे डिफरेंट रूट्स हैं एक होता है कोरोन कोरोनिक मेम्ब्रेन मतलब कैम एलोनटोक्सिक कैविटी एमाइनोटिक कैविटिक एंड योग योल्क सैक योल्क सैक का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो उसके बीच बीच का पीला वाला भाग होता है जिसको हम जर्दा कहते हैं वो ठीक है तो पहला हमारा क्या है कोरियो एलेंटिक मेम्ब्रेन यूज मेनली फॉर इनोकुलेटेड फॉर ग्रोविंग ऑफ पॉक्स वायरसेस एंड समटाइम्स फॉर हार्पीज सिंपल वायरसेस द रेप्लीकेशन ऑफ वायरसेस प्रोड्यूस विजिबल पॉक्स एंड एट पॉक इज डिवाइड ड्राइव फ्रॉम ए सिंगल वेरियंस दूसरा हमारा एलॉन्टिक कैविटी एलॉन्टिक कैविटी इज मेनली यूज फॉर रिच यूल्ड ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड सम सम पैरामोक्जो वायरसेस फॉर ग्रोविंग वायरसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एमाइनोटिक कैविटी मेनली आइसोलेटेड फॉर प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस योर साथ फॉर कल्टिवेशन ऑफ सम वायरसेस एज वेल एज फॉर सम बैक्टीरिया लाइक क्लेमाइडिया रिकेटेशिया इन 1930 Eastern heard it all watch for demonstrate the tissue culture in virology and maintain the vaccine vaccine fragment in rabbit cornea these are three types of culture media first organ culture second explant culture and third is cell culture मतलब ऑर्गन कल्चर में स्मॉल बिट्स ऑफ ऑर्गन कैन बी मेंटेन इन विट्रो फॉर डेज टू वीक प्रिजर्विंग दियर ऑरिजिनल मार्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल मतलब उनका पर डे वो मार्फोलॉजिकल मतलब सेप एंड स्ट्रक्चर उनका ऑब्जर्व करते थे एंड फिजियोलॉजी और ऊपर से भी देखते थे उनको फॉर्मोलाइन इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन सच कल्चर्स आर यूजफुल फॉर आइसोलेशन ऑफ सम वायरसेस लाइक ए ट्रैकियल दिंग ऑर्गन कल्चर यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ कोरोना वायरस विच इज ए रेस्पायरेटरी पैथोजन्स भाई कोरोना वायरस का तो जमाना है यार एक्सप्लेंट कल्चर फ्रेगमेंट ऑफ मिसलाइ टिश्यू कैन बी ग्रो एज एक्सप्लेंट एम्बेडेड इन द प्लाज्मा क्लॉट्स एग्जाम्पल है एडनोइड टिश्यू एक्सप्लेंट कल्चर यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ एडिनो वायरसेज थर्ड हमारा सेल कल्चर दिस सेल कल्चर इज द मैथड रूटीनली एम्प्लॉयड नाउ ए डेज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ वायरसेज अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा फंजाई फंजाई में हम क्लासीफिकेशन उसका इंट्रोडक्शन का रेप्लीकेशन कल्टिवेशन सब कुछ पढ़ेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड नोट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक एंड व्हाट्सएप लिंक दोनों दे दिया है आप कहीं से भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं तब तक के लिए जय हिंद